ഹായ് ഡിയാസ് വെൽക്കം ടു ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു ജീൻസ് ക്ലോത്ത് എം സീൽ ഫെവിക്കോൾ അക്രലിക് പെയിൻസ് ബ്രഷ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചൂട് ത്രെഡ് നമുക്ക് ആദ്യം ബോട്ടിലിൽ വൈറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നന്നായിട്ട് സ്പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് കോട്ടെങ്കിലും ചെയ്യണം ബോട്ടിലെ ടോപ്പ് പോർഷനിലും ബോട്ടം പോർഷനിലും മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മിഡിൽ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കിയിടുകയാണ് നന്നായിട്ട് സ്പഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ജീൻസിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചുളിവുകളൊന്നും വീഴാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗമ്മിട്ട് അതിൻ്റെ ജോയിൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ എം സിയിൽ എടുക്കുക ഞാനതിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷനാണ് അതിലുണ്ടാവുക അത് ഈക്വലായിട്ട് വേണം നമ്മളെടുക്കാൻ അതിന് മുന്നേ കയ്യിൽ കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ തേക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ എം സിയിൽ ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അത് രണ്ട് പോർഷനുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് കളറായി വരും അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു രൂപ കോയിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പ് എൻ്റായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അമർത്തി കൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരും പോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ പൂവിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും ചെറിയ ചുളിവുകൾ ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഒട്ടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിലാണത് വീണ്ടും കയ്യിൽ പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൂവിൻ്റെ വള്ളിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്നാല് പൂവ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുണ്ടാക്കി വയ്ക്കാവും ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലേഡ് കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്ലേഡിലോ എം സിയിലോ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒട്ടിക്കാം ആദ്യം ഗമ്മ തേച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് ഗമ്മ തേച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം വള്ളികളാണ് ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് ഗമ്മിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അമർത്തരുത് വിരലുകൊണ്ട് അമർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോവും വീണ്ടും നമുക്ക് മേലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ വള്ളികൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഒട്ടിക്കാം ഒരുപാട് അമർത്താതെ പതിയെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലവർ ഒട്ടിക്കാം ഞാൻ താഴെ നിന്നാണ് ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ലീഫും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം 
ഒരുപാട് ഉണങ്ങി പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് അത് മാറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഹാർഡായി പോവും സ്റ്റിക്കാവാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഓരോ ഫ്ലവറും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വരുത്തി വെക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം എല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭംഗി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കുറച്ച് മുട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടിയെടുത്താൽ മതി മുട്ടുകളാവും ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളും ഒക്കെ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം വെമ്മ തേച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഉണങ്ങി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ടിലെ നെക്കിൽ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ഫെവിക്കോൾ തേക്കുക എന്നിട്ട് ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പില്ലാണ്ട് അടുത്തടുത്ത് ചുറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് മേലേക്ക് ആ ത്രെഡിന് മേലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു വള്ളി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എം സിയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് തുടങ്ങാം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവറിനും അതിൻ്റെ മുട്ടുകൾക്കും ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ആദ്യം കൊടുക്കുകയാണ് എം സിയിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് കോട്ടെങ്കിലും വൈറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് അതിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്ലൂ കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ലേശം ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കൊടുക്കാനാണത് ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ പൂവിൻ്റെയും നടുവിൽ ബ്ലൂ കളറ് കൊടുക്കുക എല്ലാ പൂവിലും സെൻറ്ററിൽ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളേഴ്സ് പൂവിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് കൊടുക്കാം എതിരുകളുടെ എൻഡിലായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അതിന് ബ്ലൂവിൽ വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയി കിട്ടും ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയതുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലീഫ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനൊന്ന് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലയുടെ തുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യെല്ലോ ടച്ച് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും തളിരലകൾ പോലെ തോന്നാനായിട്ട് മേലേക്കുള്ള ഇലകൾക്ക് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വള്ളികളും ഗ്രീൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യെല്ലോ വെച്ചിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈസിയാണത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക 
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്